Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter trois IA qui m'ont permis de booster ma productivité et qui m'ont fait économiser des heures et des heures de travail. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo, likez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. On commence maintenant Voilà, donc la première IA s'appelle Oumata et en fait, elle permet d'insérer des PDF, des Google Docs. En fait, vous lui donnez l'information et ensuite, vous lui posez des questions et, elle va, et grâce à cette information, cette IA va vous répondre de la meilleure façon possible. Et en fait, la différence avec ChatGPT, c'est qu en fait, que vous lui donnez l'information et ensuite, il vous répond. Alors que ChatGPT, lui, c'est vous poser une question et avec les informations qu'il a d'Internet qui sont datées de 2021, vous allez, il va, il va vous donner une réponse. Mais parfois, il y a des, les réponses que vous attendez précisément. Et aussi, parfois, euh, les questions, comme elles sont trop vagues, elles sont sur un sujet très précis. À ChatGPT, il n'y arrive pas, il vous donne pas ce que vous voulez, il vous donne pas réponse. Donc là, on est sur Oumata. Euh, donc là, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est que c'est, c'est que ce soit gratuit. Donc, pour ce soit gratuit, c'est, Ici, donc, qu'est-ce qu'on a quand c'est gratuit On a jusqu'à 1, 60 pages de, 60 pages pour un seul fichier. Et on peut, on peut en télécharger autant de fichiers qu'on veut, autant de PDF qu'on veut, mais ils doivent être en dessous de 60 pages. Donc, c'est amplement suffisant pour, pour faire tout ce qu'on a à faire. Et ensuite, seulement, euh, de pouvoir rédiger 10, de pouvoir écrire 10 réponses pour chaque document. Donc, c'est, c'est assez. Et au pire, si vous avez plus de questions sur un, ben vous le retéléchargez une autre fois, ou alors vous, vous changez un petit peu, euh, le, oui, vous le retéléchargez une autre fois, et comme ça, vous pourrez lui poser une autre question. Voilà, donc là, on va directement sur euh, mon compte. Donc, en fait, ce que vous, là, vous allez faire, c'est vous mettez euh, s'inscrire, vous mettez votre email, ou alors vous mettez directement connecté à Google, et ça vous mettra ici. Voilà, donc ici, vous êtes ici. Donc là, vous allez cliquer là sur all files donc pour euh, ajouter un fichier directement donc là c'est en mon cas un pdf donc là on va, je vais vous faire l'exemple avec euh, une activité de SVT où dans l'activité il faut répondre à des questions et je vais poser des questions pour voir s'il est vraiment performant ah, donc là ça charge donc voilà là il vient de s'ajouter ici donc là il nous dit euh, 8 secondes à attendre pour pouvoir le télécharger donc en fait que l'IA il se traiter toutes les informations et soit opérationnel pour euh, répondre aux questions. Voilà, donc là c'est presque prêt. Voilà, donc là vous mettez Ask. Voilà, ça charge, le document est en train de charger. Voilà. Euh, quand vous les allez poser des questions en français, euh, mettez Google Traduction en lien français. Comme ça, là c'est directement français. Donc dans l'activité, on, on va nous poser une, on va prendre une question au hasard. Euh, Qu'est-ce qu'une zone d'ombre Voilà, donc là on va juste le poser. Qu'est-ce une zone d'ombre. Voilà, donc là on envoie. Là, il est en train de réfléchir. Voilà. Et là, il vient de nous répondre, il vient de nous répondre selon le document, qu'est-ce qu'une zone d'ombre. Donc là, que c'est une onde sismique, que c'est pas etc. Donc là, vous voyez, il vient de nous donner la réponse en utilisant le, le contenu de ce que je viens de lui donner. Donc c'est une réponse plus précise que si j'avais demandé à ChatGPT. Mais si ChatGPT, ça aurait été quand même bien. Mais là, c'est plus précis. Donc on va maintenant on va essayer avec une avec une autre question. Donc on va prendre, on va prendre, prendre quelle peut être son origine. Donc quelle peut être son origine. Voilà. Donc là on envoie, ça charge toujours. Ça charge. Donc ça prend, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Voilà, donc la zone d'ombre SMIC est provoquée par la réfraction. Donc là, ça nous explique exactement pourquoi. Donc voilà, donc ça, donc ça c'est... Donc là, il vient de nous donner exactement l'origine. Il vient de nous répondre à la question en quelques secondes et en utilisant le document. Parce que ce qui va se passer, c'est que si vous avez une activité ou quelque chose d'autre à examiner, à lui poser une question... Vous voulez une réponse en fonction de ça et non pas en fonction des, des avis et des, des recherches sur Internet euh, que JGPT par exemple va vous donner. Alors que cette IA c'est complètement différent. Voilà donc moi je vous recommande euh, vivement d'utiliser cette, euh, cette IA. 
tout simplement parce que de un, ça va vous permettre d'économiser du temps, puisque si vous n'avez pas le temps, imaginons que vous ayez autre chose à faire que, ou alors que vous soyez très fatigué, vous utilisez, vous utilisez cette IA qui est gratuite et ça vous permettra de, ça vous permettra d'économiser énormément de temps. Donc ça, c'est tout pour la première IA. Maintenant, on va passer à la deuxième IA. La deuxième IA, elle s'appelle euh, Wisdoslia. Donc là, c'est voilà, en anglais. Wisdoslia. Euh, vous pouvez aussi la trouver sur wisdoslia.com, ça c'est comme vous voulez. Mais donc, voilà, vous vous êtes dessus. Et ensuite, vous allez sur Google Traduction pour pouvoir le mettre en français. Donc ça, c'est une, c'est une, une IA qui est gratuite. Toujours, on cherche gratuit. Et en fait, qu'est-ce qu que ça va permettre Ça va permettre de poser questions en carte euh, avec, un, avec un document, avec des informations que vous venez de lui donner. Vous pouvez lui donner un cours, euh, voilà, vous pouvez lui donner juste un texte et il va vous poser des questions dessus. Donc, là, comme vous, voyez, comme vous pouvez le voir, là, il faut copier le lien, vous devez donner le lien ou alors télécharger directement un PDF. Donc, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, vous allez devoir vous créer un compte, donc vous allez mettre vous inscrire. Et ensuite, vous allez juste, euh, pardon, vous allez juste euh, vous, vous inscrire et ensuite, là, vous aurez, on va le faire, moi j'ai déjà, je me suis déjà créé un compte, donc juste à mettre, me connecter. Voilà. Donc là, on va reprendre, on va reprendre le même exemple. On va prendre là, celui, ce fichier. Donc là, ça charge. Voilà. Oui, et c'est aussi en, en extension si vous voulez. Mais après, moi je trouve que ça n'a pas forcément utilité de le mettre. Voilà. Donc, comme c'est la version gratuite, euh, vous, vous, vous avez jusqu'à entre une à six pages. Voilà, donc là. Et là, vous pouvez, ça peut aussi faire des schémas. Mais ça, c'est une seule image gratuite, donc il va falloir payer pour ça. Voilà, donc là, je viens de lui donner le, le document. Ok, donc là, il vient de me donner des questions. Enfin, donc là, il me demande, là, il vient de nous créer des questions. Donc là, une à quatre, vous pouvez passer et vous pouvez revenir en arrière et répondre. Voilà, donc là, quelle est la méthode utilisée pour identifier la structure interne de la Terre Ça, c'est les ondes sismiques. Voilà, donc là, on met juste Donc là, ça, là, il met ma réponse. Et ensuite, là, il vient de me dire euh, que j'avais raison. Donc et là, il rajoute des précisions. Les ondes sismiques sont utilisées pour identifier la structure interne de la Terre. Voilà, donc là, il nous est... donc là, il vient juste de nous donner la réponse. Ça, c'est la réponse qu'il attendait. Mais comme j'ai juste mis comme ça, il dit en fait, avec l'IA, il vient de comprendre que c'était bon. Voilà, donc ensuite, on va passer à la suivante. Comment les ondes sismiques peuvent-elles nous renseigner sur la structure de la Terre Je n'en ai aucune idée. Je sais que ça, ça veut dire que j'écoute bien en cours de SVT. <rire> euh, donc là, on va mettre, euh, on va mettre une réponse au hasard. Donc on va mettre, ça permet d'étudier là. Je, je sais que c'est pas ça, mais j'en ai, ai aucune idée de la réponse. Je la cherche. Là, je. <rire> Non, non, il, il, il venait de mettre que j'avais raison, mais non, c'était pas ça, non, il venait juste de remettre. Non, donc là, ça c'est... Non, donc là, en fait, c'est là c'est juste, il vient de me dire qu'il m'a fait croire que, que j'avais raison alors que, que j'avais juste tort. Voilà, on peut mettre à traverser des liquides, des solides, tout ça, donc là, il vient de répondre, mais j'en ai, j'en ai, non, je n'en avais aucune idée. Quelle est la zone d'onde des zones P J'en ai aussi expliqué. Bon, voilà, donc là vous avez compris le, vous avez compris le, globalement le, ça. Donc bien sûr vous pouvez le faire avec, euh, avec des cours, avec, euh, avec plein de, avec des cours, ça peut être l'histoire, ça peut être n'importe quoi. Donc ça c'est à vous de choisir. Voilà. Donc, donc ça c'est, je trouve que ça c'est, ça c'est très très bien. Juste au moins que ce soit un peu plus interactif plutôt que d'avoir quelqu'un qui vous pose des questions ou alors, euh, ça c'est pour savoir si vous avez compris le cours ou alors l'activité plutôt que et surtout aussi si vous avez personne ça c'est super bien donc voilà donc là on va passer à la troisième donc la troisième IA que je vous présente dans cette vidéo donc ça s'appelle Académique L donc là vous commencez vous, vous mettez Start for free ouais, donc euh, là je là en fait donc, je, vous devez vous créer un compte ça, quand vous mettez Start for free ça vous ça vous créera un compte et en fait, là, qu'est-ce que ça permet 
Donc là, c'est gratuit. Vous avez toutes les 24 heures, vous avez accès à trois crédits, donc c'est-à-dire trois. Euh, vous avez, vous pouvez utiliser trois, juste trois fois un outil. Donc là, ça va être soit ré rédiger un, un essai. Là, c'est le, la traduction qui est mauvaise, c'est juste rédiger un essai grâce à l'IA, pas sur l'IA. Euh, et voilà, vous euh, vérifiez là en plagiat ou voilà, ou alors par rapport quelque chose. Donc là, si vous êtes à court de temps, que vous savez pas comment, que vous n'arrivez pas à commencer, donc voilà, en français, que vous savez pas comment commencer une dissertation ou quelque chose comme ça. Là, vous allez, bon, on va reprendre le même sujet, hein, donc vous allez, <rire> on va reprendre le même sujet. Donc euh, là, ça va être euh, on va parler des, des ondes sismiques. Donc là, ça va être... Euh, non, c'est... Oui, euh, ondes sismiques. Sismiques. Sismique. Le sujet. Le sujet, donc là, on met ondes sismiques. Le sujet, donc ça va être... Euh, on va mettre euh, composition de la Terre et instruction sur les tailles utiles. Donc là, on va mettre rédige euh, un essai en parlant des euh, de l'importance des en mettre des ondes sismiques les sismiques pour euh, comprendre notre euh, pour comprendre comment et cette la terre. Donc la page. Une page c'est égal à un crédit. Donc là on va remettre deux. Et ensuite là c'est les sources qu'il va utiliser. Voilà. Et style de citation, ça ça n'a ça aucune importance. Et ensuite on était généré. Voilà donc là il vient de commencer. Donc là, là il nous demande. <rire> c'est bizarre, il nous demande tout le temps. Oh, il y a un, il nous demande oh, un pop-up, un pop-up pour payer, allez payer, vous avez plus qu'un crédit, etc. <rire> donc non, c'est marrant. Euh, voilà, donc là, c'est en cours. Là, c'est en, en train de nous écrire euh, l'essai sur la composition de la Terre. Donc voilà, donc en, en attendant, euh, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la, la liker et abonnez-vous en même temps, ça, ça soutient énormément et, et, ça, et ça me fait super plaisir. Voilà, donc. <rire> Voilà, oh, deux minutes, c'est plus rapide que ça. Voilà, donc là, on va mettre... Ah, là, vous voyez, directement, je dis la version gratuite. Hop, j'avais trois, trois crédits, j'ai deux de moins. <rire> donc là, on va mettre... Euh, on va mettre télécharger et en même temps voir. Voilà, donc, là, il vient de, la, là, il vient de nous la donner. Donc là, il va nous faire les parties, donc comme on devrait faire en SVT. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a compris qu'en SVT, il y avait plusieurs parties, donc l'introduction et ensuite tout ça, qui est, qu est plusieurs parties. Donc là, il nous ouvre l'introduction, il nous dit qu'est-ce que c'est, il définit les ondes sismiques, il les présente. Voilà, ensuite, euh, voilà, il, il compare, là, il, en plus, il compare les ondes sismiques à, à des sondes pour euh, comprendre ce que c'est. Et ensuite, voilà, quand on est en terre, etc., il est compris. Et là, il vient nous donner les sources. Là, voilà, donc là, avec ça, si vous pouvez, source anthropique, vous pouvez utiliser ce qu'il vient d'écrire, soit pour euh, le mettre directement, enfin le, le donner directement euh, comme euh, à votre travail, ou alors euh, vous pouvez repasser derrière et que juste euh, corriger les, juste corriger les formulations de phrases et comment vous auriez dit, etc. Donc voilà, donc euh, voilà. Donc là, c'est tout, c'est tout pour ces trois IA. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ces trois IA que je viens de vous présenter vous permettront de booster votre productivité et d'économiser votre temps. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine.